சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி வணக்கம் தோழர்களே இன்றைய வகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிற போஷன் என்னென்னா விடுதலை போராட்டத்தில் புரட்சிகரவாதிகளுடைய பங்களிப்பு புரட்சிகரவாதிகள் அல்லது பயங்கரவாதிகள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ விடுதலை போராட்டத்தில் ஒரு மூன்று வகையான தலைவர்கள் வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுறாங்க முதல்ல நம்ம நேஷ்னல் மூமெண்ட்டில் பார்த்துருக்கோம் இந்திய தேசிய இயக்கம் காலகட்டத்தில் பார்த்துருக்கோம் ஒரு வகுப்பார் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மிதவாதிகள் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஸோ மாடரேட்ஸ் மாடரேட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மிதவாதிகள் அவங்க பிரிட்டிஷாருடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு இணங்க பிரிட்டிஷாருடன் இணைந்து இந்திய உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுத்தோர் அவங்க மிதவாதிகள் படித்த தலைவர்களாக இருந்தாங்க பிரிட்டிஷாருடைய இறையாண்மை கோட்பாட்டின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அவங்க விடுதலை போராட்டம் நடத்தலை ஆனால் மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுத்தவர்கள் அவங்க மிதவாதிகள் அடுத்ததான் தீவிரவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய புரட்சிகர தேசியவாதிகள் திலகர் பிபின் சந்திரபால் லாலா லஜபதி ராய் போன்றோர் அவங்க ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக கடுமையான போராட்டங்களை ஆனால் அறவழியில் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வைத்தோர் யார் புரட்சிகர தேசியவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய தீவிரவாதிகள் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே ஜனநாயக வழியில் தான் போராடுறாங்க ஆனால் இன்னொரு தரப்பார் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக தங்களுடைய புரட்சிகர செயல்பாடுகளால் அவர்களுக்கு பயத்தை உண்டாக்கி அவர்களை தேசத்தை விட்டு வெளியேற்ற முயற்சி செஞ்சவங்க தான் புரட்சிகரவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய பயங்கரவாதிகள் ரெவல்யூஷனரி குரூப்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அப்போ முதல்ல யாரை பார்த்தோம் மாடரேட்ஸ் மிதவாதிகள் அல்லது தேசியவாதிகள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் உதாரணம் தாதாபாய் நவரோஜி சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி ஏ ஓ ஹியூம் அவங்களெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அவங்கெல்லாம் மிதவாத தலைவர்களாக வர்றாங்க அடுத்ததான் தீவிரவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய புரட்சிகர தேசியவாதிகள் லால் ஸோ லாலா லஜபதி ராய் பிபின் சந்திரபால் திலகர் அதே போன்று பயங்கரவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய புரட்சிகர தேசியவாதிகள் இவங்க தான் மூணாவது வகைப்பாடு ஸோ புரட்சிகர தேசியவாதிகள் ரெவல்யூஷனரி குரூப் யார் இவங்க இவங்க பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா படித்த இளைஞர்களாக தான் இவங்க இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அமைதி பாதை வந்து சரி வராது ஆங்கிலேயர்களை அவர்களுடைய வழியிலேயே என்ன பண்ணணும் அவர்களுக்கு பயத்தை உண்டாக்கி இந்திய தேசத்தை விட்டு அவர்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டிருந்தவங்க தான் புரட்சிகர வாதிகள் அல்லது புரட்சிகர தேசியவாதிகள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் பயங்கரவாதிகள் அப்படின்ட்டும் பழைய புத்தகத்தில் அவங்கள பயங்கரவாதிகள் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ இவர்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன இவர்களுடைய நோக்கம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஒரு பயத்தை உண்டாக்குவது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஆங்கிலேய அரசு அதிகாரிகளை சுட்டு கொள்கிறாங்க ஆங்கிலேய அரசாங்க கருவூலத்தை கொள்ளையடிக்கிறாங்க ஆங்கிலேயர் செல்லக்கூடிய ரயிலை கவிழ்க்கிறாங்க அரசாங்கத்துடைய தகவல் தொடர்புகளை துண்டிக்கிறாங்க ரயில்வே ட்ராக்குகளை துண்டிக்கிறாங்க தந்தி கம்பிகள் டெலிஃபோன் லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் துண்டிக்கிறாங்க இதன் மூலமாக ஆங்கிலேயர்களுக்கு பயத்தை உண்டாக்க நினைக்கிறாங்க நிறைய அரசு அதிகாரிகள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் சுட்டு கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இந்தியாவுடைய கவர்னர் ஜெனரலான வைஸ்ராய் மீதே தாக்குதல் நடந்திருக்கு ஹால்டிஞ்ச் ஹால்டிஞ்ச் மீது தாக்குதல்லாம் நடத்தப்பட்டிருக்கு மாகாண ஆளுநர்கள் சுட்டு கொள்வதற்கு முயற்சி நடந்திருக்கு இவற்றில் பெரும்பாலானவை தோல்வி அப்படின்னாலுமே இவங்க நிச்சயமாக ஆங்கிலர்களுக்கு ஒரு பெரிய மிரட்டலை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவருடைய வழிமுறை இதுதான் துப்பாக்கி தத்துவம் வெடிகுண்டு தத்துவம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இவங்க பல்வேறு உலக நாடுகளுடன் தொடர்பு இருந்திருக்காங்க குறிப்பாக ரஷ்யா ரஷ்ய போல்சிக்குவுடன் தொடர்பு இருந்திருக்காங்க துருக்கியோடு தொடர்பு இருந்திருக்கிறாங்க முதல் உலக போர் காலகட்டத்தில் ஜெர்மனி ஆதரவோடு இந்தியாவிற்கு விடுதலை பெற முயற்சித்தவங்க தான் இந்த புரட்சிகரவாதிகள் அப்போ உலக அளவில் இயங்கியிருக்காங்க அமெரிக்காவில் இயங்கியிருக்காங்க இங்கிலாந்தில் இயங்கியிருக்காங்க பாரிஸ் ஜெர்மனி ஆப்கானிஸ்தானுடைய காபூல் சிங்கப்பூர் ஆக பல்வேறு பகுதிகளில் இந்திய விடுதலைக்கு ஆதரவாக ஒரு இந்த பயங்கரவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய புரட்சிகர தேசியவாதிகள் ஒரு நெட்ஒர்க்கே அமைச்சு செயல்பட்டுருக்கிறாங்க இந்த புரட்சிகவாதிகள் பார்த்திங்கன்னா வெடிகுண்டு தத்துவம் துப்பாக்கி தத்துவம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நிறைய ஆயுதங்களை வெளிநாடுகள்லேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறாங்க துப்பாக்கி வெடிகுண்டலை இறக்குமதி பண்ணுறாங்க இங்கே உள்ள இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க அதன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அவர்களை பயிற்றுவித்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஒரு போர்ப்படையாக கொரில்லா தாக்குதல் மற்றும் 
தற்கொலை தாக்குதல்களையும் ஈடுபடத்தான் செய்கிறாங்க இதன் மூலமாக அவர்கள் ஆங்கிலேயருக்கு ஒரு பயத்தை கொடுத்து இந்தியாவிற்கு விடுதலை வாங்கித்தர நினைக்கிறவங்க தான் யார் இந்த புரட்சிகரவாதியோடு இதை தவிர முதல் உலக போர் காலகட்டத்தில் ஜெர்மனி ஆதரவுடன் இந்தியாவிற்கு பிரிட்டிஷ் அரசிடமிருந்து விடுதலை வாங்கித்தர முயற்சித்தவங்களும் இந்த பயங்கரவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய புரட்சிகர தேசியவாதிகள் இவங்களைத்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ இவங்களை ஒரு மூணு பகுதியாக பிரித்து பார்க்கலாம் தொடக்க கால காலகட்டம் புரட்சிகரவாதிகளுடைய தொடக்க கால காலகட்டம் கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அது கொஞ்சம் முன்னால் அதிலேருந்து ஆரம்பித்து நைன்டீன் செவன்டீன் ரவுலட் சட்டம் கொண்டு வரப்படக்கூடிய வரை அதாவது இந்த முதல் உலக போர் அந்த எண்டு வரக்கூடிய காலகட்டம் வரை பார்த்திங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் தீவிரமாக இயங்கியவங்க இது ஃபஸ்ட்டு பேஸ் முதல் காலகட்டம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் புரட்சிகரவாதியுடைய முதல் காலகட்டமாக இந்த காலகட்டத்தை சொல்லலாம் அடுத்ததாக இதே காலகட்டத்தில் வெளிநாடுகள் இயங்கிய இந்திய பயங்கரவாத இந்திய புரட்சிகரவாதிகள் குறிப்பாக அமெரிக்காவில் காதர் கட்சி லண்டனில் ஹோம் ரூல் சொசைட்டி ஸோ இந்திய சுயாட்சி சங்கம் இந்தியா ஹவுஸ் பாரிஸ் குரூப் ஜெர்மனி குரூப் சிங்கப்பூர் ரிவால்ட் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள வெளிநாட்டு அரசாங்கங்கள் என்று பல்வேறு வகையில் இயங்குகிறாங்க அமெரிக்காவில் காதர் கட்சி அப்போ இவங்கெல்லாம் வெளிநாட்டு அவங்கள அடுத்த பேஸாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ் மிடில் ஆஃப் தி நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இயங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது பேஸ் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லலாம் இரண்டாவது பேஸ்லேயும் ஒரு புரட்சிகரவாத அமைப்புகள் இயங்கிட்டுருக்காங்க அப்போ இவங்க இப்படி தான் இருக்கிறாங்க இவங்களுடைய அமைப்பு பொதுவாக செயல்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா மூன்று மாநிலங்கள் தான் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவை பொறுத்தவரை மூன்று பகுதிகளில் மிக தீவிரமாக இயங்கினாங்க புரட்சிகரவாதிகள் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வங்காள பகுதி மேற்கு வங்கம் மற்றும் கிழக்கு வங்கம் இப்போ என்ன இருக்குங்க பங்களாதேஷ் இருக்கு இல்லையா அப்போ அது இந்தியாவோட தான் இருக்குது அப்போ வங்காள பகுதியில் மிக தீவிரமாக இயங்குறாங்க இரண்டாவது மகாராஷ்டிரா பகுதி சவார்கர் உள்ளிட்டோர் ஸோ மகாராஷ்டிரா பகுதியில் இயங்குறாங்க அப்போதைய பம்பாய் மாகாணம் அந்த பகுதியில் தீவிரமாக இயங்குறாங்க மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் பகுதி பஞ்சாப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு பஞ்சாப் மேற்கு பஞ்சாப்னு உண்டு இப்போ மேற்கு பஞ்சாப் பாகிஸ்தான் பகுதியில் இருக்குது அந்த பகுதியில் மிக தீவிரமாக இந்த புரட்சிகரவாதிகள் செயல்பட்டாங்க இவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு தமிழக பகுதியிலையும் சில புரட்சிகரவாதிகள் இயங்கினாங்க அவங்கள நம்ம தமிழக விடுதலை போராட்ட வரலாறு தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் அதனால் அவங்களை நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது இல்லை குறிப்பாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா யாரை பார்த்துருக்கோம் தமிழகத்தில் புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டவர்கள் வாவேசு ஐயர் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி வாஞ்சிநாதன் பின்னாளில் எம் டம் செண்பகராமன் இவங்க எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அவங்களாம் தமிழக பகுதியைச் சேர்ந்த புரட்சிகரவாதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று வாஞ்சி மணியாச்சி ஸோ மணியாச்சி ரயில் நிலையத்தில் வாஞ்சிநாதன் சுட்டுக்கொள்கிறார் ஆஷ் துரை ஆயிரத்தி ஜூன் பதினேழு படிச்சுருக்கோம் வரலாறில் படிச்சுருக்கோம் தமிழக விடுதலை போராட்ட வரலாறில் படிச்சுருக்கோம் அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் புரட்சிகரவாதிகள் ஆங்கிலேயரை தங்களுடைய துப்பாக்கி மற்றும் வெடிகுண்டு கிளர்ச்சியின் மூலமாக வெளியேற வெளியேறச்சியை நினைத்தவர்கள் தான் இந்த புரட்சிகரவாதிகள் ஸோ முதல் பேஸ் பாருங்கள் முதல் பேஸில் நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா வங்காளம் வங்காள பகுதி தான் அப்போ இந்தியாவினாலே வங்காளம் தான் பிரிட்டிஷார் அவர்களுடைய நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரை தொடக்கத்தில் ஏன்னா கொல்கத்தா தான் தொடக்க காலத்தில் தலைநகரமாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் தான் கொல்கத்தாவிலேருந்து தலைநகரம் எங்கே போகுது டெல்லிக்கு போகுது அப்போ கொல்கத்தாவை மையப்படுத்தியே நிறைய கிளர்ச்சிகள் நடந்தது கொல்கத்தாவை மையப்படுத்தியே நிறைய புரட்சிகர செயல்பாடுகள் நடந்துச்சு வங்காளத்தை சுற்றி நிறைய புரட்சிகரவாதிகள் இயங்குறாங்க வங்காள பகுதியில் தொடக்க கால முதல் காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு வரையிலான காலகட்டம் புரட்சிகர செயல்பாடுகள் இருந்துச்சு குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்கள் மத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புரட்சிகர செயல்பாடுகளுக்கு ஒரு பெரிய கிரேஸ் இருந்துச்சு வங்காளத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள இளைஞர்கள் வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக திரள ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம பார்த்தோம் நேஷனல் மூவ்மெண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய பல்கலைக்கழக சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட நோக்கமே பல்கலைக்கழகங்களை அரசின் கட்டுப்பாட்டில் எடுப்பது தான் காரணம் அங்கே புரட்சிகர செயல்பாடுகள் வந்து மிக அதிக அளவில் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆங்கிலேய அரசாங்கம் நினச்சது தான் அப்போ வங்காள பகுதியில் மாணவர்கள் இளைஞர்களிடையே இந்த புரட்சிகர செயல்பாடுகள் வந்து மிக தீவிரமாக தொடங்குது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இந்த காலகட்டங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஆறு இந்த காலகட்டங்களில் மிக தீவிரமாகுது ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஆயிரத்த
அந்த தீவிரவாதிகளுடைய சுதேசி இயக்கம் ஒடுக்கப்பட்டது விபின் சந்திரபாலர் சிறையில் அடைக்கப்படுறாரு அப்போ அமைதியான வகையில் போராட்டம் நடத்திய தலைவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டது அங்கே உள்ள இளைஞர்களை கொந்தளிக்க செய்யுது ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் வங்க பிரிவினை நடக்குது நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் கர்சான் பிரபு வங்காளத்தை பிரிக்கிறார் இந்து முஸ்லீம் யூனிட்டியை பிரிக்க நினைக்கிறார் கிழக்கு வங்காளத்தை முஸ்லீம் மாநிலமாக பிரித்து மேற்கு வங்காளத்திலிருந்து கிழக்கு வங்காளத்தை பிரித்து இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் இடையிலான ஒற்றுமையை பிள்ளைவடைய செய்கிறார் யார் கர்சான் அப்போ இந்த செயல்பாடு தான் முதன்மை காரணமாக சொல்லப்படுது வங்காளத்தில் புரட்சிகர செயல்பாடுகளுக்கு முதன்மை காரணம் அந்த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் தான் வங்க பிரிவினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஸோ அப்போ வங்காளத்தில் முதல் காலகட்டம் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன பார்க்கலாமா ஸோ வங்காளம் தொடக்கத்திலே பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க காலத்திலிருந்தே வங்காளத்தில் உள்ள இளைஞர்கள் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராகவே அந்த மனோபாவம் கொண்டிருக்கிறாங்க அக்காரா எயிட்டீன் செவன்ட்டீஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உடற்பயிற்சி கூடங்கள் வங்காளத்தில் மிகவும் பிரபலமாக இருக்குது அக்காரா என்று சொல்லக்கூடிய உடற்பயிற்சி கூடங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் மிக பிரபலமாக இருக்குது இளைஞர்கள் விவேகானந்தர் கூட ஒரு புக்கில் கொடுக்குறார் விவேகானந்தர் தன்னுடைய புத்தகத்தில் கொடுக்குறார் எக்கு போன்று எக்கு போன்று எஃகு ஸ்டீல் ஸ்டீல் போன்று உடலையும் நரம்பினையும் வார்த்திட நரம்பினையும் வார்த்திடும் பொருட்டு உடற்பயிற்சி கூடங்கள் வங்காளம் முழுக்க நிறைவி இருந்தன அப்படின்ட்டு விவேகானந்தத்தனுடைய நூலில் குறிப்பிடுறார் அப்போ அக்காரா என்ற உடற்பயிற்சி கூடங்களில் பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு ஒருமைப்பாடு ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான ஒரு மனோபாவத்துக்கு வர்றாங்க பின்னாளில் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளும் இந்த புரட்சிகரவாத அமைப்புகளில் இருந்திருக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் ஆனந்த மடம் நூல் நம்முடைய வந்தே மாதரம் பாடல் இடம்பெற்ற நூல் என்னது ஆனந்த மடம் எழுதியவர் யார் பக்கீம் சந்திர சாட்டர்ஜி பக்கீம் சந்திரர் அவர்கள் வந்தே மாதரம் இதை போன்ற தேசிய பாடல்கள் பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்களை தூண்டி விடுது தொடக்கத்தில் இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து மிகவும் சூடு பிடிக்க ஆரம்பிக்குது குறிப்பாக நம்ம பார்த்த வங்க பிரிவினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஸோ முதல் அமைப்பாக வங்காள பகுதியில் நிறைய அமைப்புகள் இருக்குது நம்ம மூன்று முக்கிய அமைப்புகளை பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் அமைப்பு அனுசீலன் சமிதி ஒன் அனுசீலன் சமிதின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அனுசீலன் சமிதி அப்படின்ற பேர்லேயே வங்காளத்தில் நிறைய அமைப்புகள் இயங்கியிருக்கு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது முக்கிய அமைப்பான அனுசீலன் சமிதி ஒன் இது தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு பாருங்கள் நைன்டீன் நாட் டூ தோற்றுவிக்கப்பட்ட இடம் கொல்கத்தா அப்போ இதை நிறுவனர் கேட்பாங்க மித்தர் பிரமோத் மித்தர் அப்படின்றவர் தான் அவருடைய ஃபவுண்டர் அனுசீலன் சமிதி ஒன் அப்போ இது கொல்கத்தாவை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்குது இன்னொரு அனுசீலன் சமிதி எங்கன்னா டாக்கா வங்கதேச தலைநகரமான இப்போ இருக்கக்கூடிய டாக்கா பங்களாதேஷ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்போ கிழக்கு வங்காளமாக இருக்குது இந்தியாவோட தான் இருக்குது அங்கேயே ஒரு அனுசீலன் சமிதி இயங்கிட்டு இருக்கு அப்போ அதனால் இதை கொல்கத்தா அனுசீலன் சமிதி அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு நிறுவனர் பிரமோத் மித்தர் அப்படின்றவர் பிரமோத் மித்தர் ஆக்சுவலாக இந்த அனுசீலன் சமிதி சார்பாக ஒரு பத்திரிகை செயல்பட்டிருக்கு அந்த பத்திரிகை பார்த்தீங்கன்னா யுகாந்தர் யுகாந்தர் பத்திரிகை அப்படின்ட்டு அந்த பத்திரிகையை சொல்லலாம் பிற முக்கிய உறுப்பினர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நிறுவனர் பிரமோத் மித்தர் முக்கிய அங்கத்தினர்கள் ஜதீந்திரநாத் பானர்ஜி பரீந்திரகுமார் கோஷ் யார் இந்த பரீந்திரகுமார் கோஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த் கோஷ் தீவிரவாத இயக்கத்தின் தீர்க்கதரிசி அப்படின்ட்டு அவரை சொல்லுவாங்க விடுதலை போராட்ட வீரராக இருந்து ஆன்மீகவாதியாக மாறிய அரவிந்த் கோஷ் அவருடைய இளவல் தம்பியான பரீந்திரகுமார் கோஷ் அவர்கள் அவரும் அந்த அனுசீலன் சமிதி அமைப்பைச் சேர்ந்தவர் முக்கியஸ்தர் அவர் குறிப்பிடப்படுறாரு ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா புரட்சிகர செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுறாங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத முதல்ல இவங்களுடைய முதல் புரட்சிகர செயல்பாடு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு சங்பூர் அப்படின்ற ஊர் மேற்கு வங்காளத்தில் சங்பூர் என்ற ஊரில் முதல் முறையாக ஒரு கொள்ளை சம்பவத்தை நடத்துகிறாங்க கொள்ளை சம்பவத்தை நடத்துகிறாங்க அப்போ பயங்கரவாதிகள் என்ற புரட்சிகரவாதிகளை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பணம் தேவைப்படுது ஆயுதங்கள் வாங்குவதற்கு பணம் தேவைப்படுது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபடுறாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மணி லெண்டர்ஸ் நிறைய மார்வாரிஸ் ஸோ ஷ்ராஃப்ஸ் போன்றவங்களாம் இருக்கிறாங்க அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா விவசாயியுடைய உழைப்பை சுரண்டக்கூடிய பணத்தை வட்டிக்கு விட்டு வாங்கக்கூடிய அந்த மிராஸ்தார்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஜமீன்தார்கள் இருக்காங்க இதை போன்றவங்கள்ட்ட கொள்ளை அடிக்கிறாங்க அப்புறம் அரசாங்க கருவூலங்களை கொள்ளை அடிக்கிறாங்க ரயில்வே கருவூல
ஈடுபட்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்க பணத்தை திரட்டி ஆயுதங்கள் வாங்குறாங்க தங்களுடைய செயல்பாடுகளுக்காக அப்போ முதல் செயல்பாடு சங்பூர் கொள்ளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடத்தப்பட்டது இதே அமைப்பை சேர்ந்த ஒருத்தர் இவர் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹேமச்சந்திர கனுங்கோ அப்படின்ட்டு பேர் ஹேமச்சந்திர கனுங்கோ ஹேமச்சந்திர கனுங்கோ என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸ் போகிறார் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் பாரிஸ் சென்று ஆயுத பயிற்சி எடுத்து வர்றார் அப்போ தொடக்க காலத்தில் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் ஆகாது அப்போ பிரெஞ்சுக்காரர்களுடைய ஆதரவோடு ஆயுத பயிற்சி மேற்கொள்வதற்காக இந்த இயக்கம் ஒருவர் அனுப்பிக்குது அவர் பேர் ஹேமச்சந்திர கனுங்கோ பாரிஸ் சென்று ஆயுத பயிற்சி ஈடுபட்டு வர்றாரு இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் நாடு திரும்புகிறாரு பாருங்கள் மணித்தலா அப்படின்ற ஊர் மேற்குங்காலத்தில் உள்ள மணித்தலா மணித்தலா என்ற ஊரில் தன்னுடைய பண்ணை வீட்டில் ஒரு வெடிகுண்டு தொழிற்சாலை ஒரு உருவாக்குறாரு அப்போ அதன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க வெடிகுண்டு தயாரிக்கும் முறை இயக்கத்தினருக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இதன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க புரட்சியோர புரட்சியோர செயல்பாடுகள் ஈடுபட தொடங்குறாங்க ஸோ முதன் முறையாக இவர்கள் ஒரு கொலை முயற்சியில் ஈடுபடுறாங்க அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா லெப்டினன்ட் புல்லர் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கிலேய கவர்னர் யார் இவருன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் வெஸ்ட் பெங்கால் ஈஸ்ட் பெங்கால்னு ரெண்டாக பிரிச்சிடுறாங்க வங்காளத்தை ஈஸ்ட் பெங்கால் என்பது இப்போதைய வங்கதேசம் அஸ்ஸாமுடைய சில்கட் டிஸ்ட்ரிக் உள்ளிட்ட சில பகுதிகளை கொண்டு இருக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போது அங்கே கவர்னராக இருந்தவர் தான் ஃபுல்லர் பின்னால் அவர் அந்த பதவியை ராஜினாமா பண்ணார் அப்படின்னாலுமே இவர் மீது சரியான வெறுப்பில் இருக்கிறாங்க அப்போ ஃபுல்லர் மீது கொலை முயற்சி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது நடத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு அடுத்ததாக பாருங்கள் அப்போதைய கவர்னர் ஆண்ட்ரூ ஃப்ரேசர் அவர் முந்தைய கவர்னர் தான் லெப்டினன்ட் புல்லர் அடுத்த கவர்னர் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரூ ஃப்ரேசர் ஃப்ரேசர் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது ஃப்ரேசர் ஆண்ட்ரூ ஃப்ரேசர் சென்ற ரயிலை கவிழ்ப்பதற்கான முயற்சி நடந்து பண்ணுறாங்க ஆண்ட்ரூ ஃப்ரேசர் மீதான ரயில் கவிப்பு கொலை முயற்சி ஆனாலும் அது தோல்வியில் தான் முடியுது அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஆயிரத்தி ஏப்ரல் முப்பது முசாஃபர்பூர் வங்காளத்தில் முசாஃபர்பூர் மாவட்ட நீதிபதி அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா டக்லஸ் கிங்ஸ் போர்ட் அப்படின்ட்டு பேர் டக்லஸ் கிங்ஸ் போர்ட் டக்லஸ் கிங்ஸ் போர்டை கொலை செய்வதற்கான முயற்சி நடக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டோர் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா பிரபுல்ல சக்கி இவங்க எல்லாமே இந்த அனுசீலன் சமிதி இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க தான் பிரபுல்ல சக்கி இன்னொருத்தர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா குதிராம் போஸ் அப்படின்ட்டு பேர் அப்போ இந்த வழக்கு பேர் அழிப்பூர் வெடிகுண்டு வழக்கு அப்படின்ட்டு பேர் அப்போ முசபர்பூர் நீதிபதியான டக்லஸ் கிங்ஸ் போர்ட் மீதான கொலை முயற்சி தாக்குதல் ஈடுபட்டோர் அனுசீலன் சமிதி இயக்கத்தைச் சேர்ந்த பிரபுல்ல சக்கி மற்றும் குதிராம் போஸ் பதினெட்டு வயசு பத்தொம்பது வயசுன்னு கொடுக்குறாங்க மிக இளைஞர்களாகத்தான் இவங்க இருந்திருக்கிறாங்க இந்த முயற்சியில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தப்பிச்சு போயிடறாரு மீது குடு வெடிகுண்டு வீச முயற்சியில் கிங்ஸ் போர்ட் தப்பிச்சு போயிடறாரு அவருடன் வந்திருந்து இரண்டு ஆங்கிலேய பெண்மணிகள் உயிர் துறக்கிறாங்க அப்போ ஆங்கிலேய காவல் படை இவங்களை வந்து இவங்கள வந்து கடுமையாக தேடுது இந்த பீரியடில் ஒரு நெருக்கடியில் என்னங்கிற பிரபுல்ல சக்கி தற்கொலை செய்து கொள்கிறார் பிரபுல்ல சக்கி தற்கொலை செய்து கொள்கிறார் குதிராம் போஸ் பின்னாளில் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு தூக்கிலிடப்படுறார் அப்போ மிக பெரிய முயற்சி இரண்டு ஆங்கிலேய கவர்னர்களை கொள்ள முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மாவட்ட நீதிபதி கொலை முயற்சி ஆக பயங்கரவாத செயல்பாடுகள் ஈடுபடுறாங்க இந்த வழக்கு அழிப்பூர் வெடிகுண்டு வழக்கு அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுது இந்த வழக்கில் வேறு யாரும் கைது செய்யப்பட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியஸ்தர்கள் இதற்கு சதி திட்டம் தீட்டியதாக பரீந்திரகுமார் கோஷ் மற்றும் அரவிந்த் கோஷ் சகோதரர்களான பரீந்திரகுமார் கோஷ் மற்றும் அரவிந்த் கோஷ் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டாங்க அவருடன் சேர்த்து முப்பத்தஞ்சு பேர் கைது பண்ணுறாங்க பரீந்திரகுமார் கோஷ் மற்றும் அரவிந்த் கோஷ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பரீந்திரகுமார் கோஷ் முக்கிய குற்றவாளி அப்படின்ட்டு நிரூபிக்கப்பட்டு அவர் நாடு கடத்தப்படுகிறார் அரவிந்த் கோஷ் இவர் மீது குற்றம் இல்லை என்று நிரூபிக்கப்பட்டு இவர் விடுதலை செய்யப்படுறார் தீவிரவாத இயக்கத்தின் தீர்க்க தரிசி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அரவிந்த் கோஷ் இவர் புரட்சிகர தீவிர தேசியவாதி தீவிரவாதியாக தான் இருக்கிறார் பின்னால் பயங்கரவாதி இந்த புரட்சிகர தேசியவாதியாக புரட்சிகரவாதியாகவும் மாறியதாகவும் சொல்லப்படுது இவர் மீது அழிப்பூர் வெடிகுண்டு வழக்கு சுமத்தப்பட்டாலும் பின்னால் அது அவர் விடுதலை செய்யப்படுறாரு விடுதலை செய்யப்பட்டு பின்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த விடுதலை செய்யப்பட்ட பின் எங்கே வந்துடுறாரு தமிழகத்தை எடுத்த புதுச்சேரிக்கு வந்துடுறார் பிரெஞ்சுக்காரருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய புதுச்சேரி அங்கே வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு பதுங்குவதற்காக தான் வர்றாரு பின்னாளில் ஆன்மீக பாதையில் நாட்டம் கொண்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அங்கே ஒரு ஆன்மீக ஆசிரமத்தை
தொடக்க காலத்தில் ஒரு புரட்சிகர செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த அரவிந்தர் அவர்கள் அரவிந்த் கோஷ் அவர்கள் ஆன்மீக பாதைக்கு மாறி தன்னுடைய உயிரை துறக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல பின்னால் மரணமடைகிறார் விடுதலை இயக்கத்திலிருந்து ஒதுங்கிடுறார் சப்போ இவர்கள் எல்லாமே எந்த அமைப்பை சேர்ந்தவங்க அனுசீலன் சமிதி கொல்கத்தாவை தலையிடமாக கொண்டு இயங்கிய அனுசீலன் சமிதி ஒன்று என்ற அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் மித்தர் என்பவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட அமைப்பு இவர்களுடைய செயல்பாடுகள் தான் வங்காள பகுதியை பொறுத்தவரைக்கும் முதன்மையான செயல்பாடுகளாக சொல்லலாம் இந்த வங்க பகுதியில் உள்ள அனுசீலன் சமிதியுடைய கிளை பொறுப்புகள் சில இடங்களில் இருக்கு குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் அப்போ யுனைடெட் ப்ரொவின்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஐக்கிய மாகாணம் அப்படின்ட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்க யுனைடெட் ப்ரொவின்ஸ் அந்த பகுதியில் இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ அங்கேயும் இயங்கியிருக்கிறாங்க உத்தரப்பிரதேஷ் பஞ்சாப் டெல்லி போன்ற இடங்கள்லையும் சின்ன சின்ன அளவில் இந்த அனுசீலன் சமிதி அமைப்பு வந்து தன்னுடைய இயக்க செயல்பாடுகளை தொடர்ந்துருக்கு இங்கே பகுதியில் முக்கியஸ்தர்களாக இருந்தவங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சச்சின் சன்யால் ராஷ்பிகாரி போஸ் ஆகியோர் இந்த பகுதியில் இயக்க செயல்பாடுகளை தொடர்ந்தவர்கள் அனுசீலன் சமிதியுடைய இயக்க அந்த இயக்க செயல்பாடுகளுக்காக தங்களுடைய பங்களிப்பை கொடுத்தவங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே இவங்க ரெண்டு பேர் மேலே ஒரு முக்கிய குற்றச்சாட்டு என்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்டீன் டுவெல் டெல்லி சதி வழக்கு என்ற வழக்கு இவங்க மீது தொடுக்கப்பட்டது காரணம் இவர்கள் மேற்கொண்ட செயல் டெல்லியில் சாந்தினி சவுக் பகுதியில் அப்போதைய வைஸ்ராயான ஹார்டின்ச் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுலேருந்து பதினொன்றில் தான் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை டெல்லிக்கு மாற்றிருப்பாங்க கொல்கத்தாவிலேருந்து அப்போ இவர் பார்த்தீங்கன்னா வைஸ்ராய் வந்து ஒரு ஊர்வலம் போவார் சாந்தினி சவுக் பகுதியில் அப்போ அவர் மீது வெடிகுண்டு வீசப்பட்டது அது வெடிகுண்டு பீச்சில் அவர் தப்பிச்சிடுறார் யார் வைஸ்ராயான ஹார்டின்ச் இந்த வழக்கு பேர் டெல்லி சதி வழக்கு அப்படின்ட்டு பேர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் சச்சின் சன்யால் மற்றும் ராஷ்பிகாரி கோஷ் ஆகியோர் இந்த குற்றச்சாட்டில் சிக்க வைக்கப்பட்டாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சிடுறாங்க ராஷ்பிகாரி கோஷ் பார்த்தீங்கன்னா போஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிற்காலத்தில் நேதாஜி ஐஎன்ஏ இராணுவம் தோற்றுவிப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் இவர் தலைமறைவாயிடுறாரு பின்னால் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷம் இந்த பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு அவர் ஜப்பானுக்கு தப்பிச்சு போயிடுவார் ராஷ்பிகாரி போஸ் இது டெல்லி சதி வழக்கு அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இது எல்லாமே அனுசீலன் சமிதி ஒன்று அமைப்பை சேர்ந்தவங்க தான் இரண்டாவது அமைப்பு அனுசீலன் சமிதி டூ இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு வாக்கில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது தோற்றுவிக்கப்பட்ட இடம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்கா தற்போதைய வங்கதாச தலைநகரமான டாக்கா பங்களாதேஷுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸான டாக்காவில் தான் அந்த அமைப்பு இயங்குச்சு அனுசீலன் சமிதி இது பேரும் அனுசீலன் சமிதி தான் இதனுடைய நிறுவனர் புலின் பிகாரி தாஸ் இப்போ ஆப்ஷனில் கொடுத்தோன்னா சில நேரங்களில் அனுசீலன் சமிதினே கொடுத்துருவாங்க ஆப்ஷன் நம்ம பார்த்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் மித்தரா புலின் பிகாரி தாஸ் அவர்களா அப்படின்றத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஸோ புலின் பிகாரி தாஸ் ரெண்டு கொடுத்தாலுமே சரிதான் சரியா பல்வேறு அந்த அனு அந்த அனுசீலன் சமிதி பேரில் பல்வேறு அமைப்புகள் அங்கங்கே இயங்கியிருக்காங்க அதில் கொல்கத்தாவை தலைமையிடமாக கொண்டு நிறுவியவர் மித்தர் டாக்காவை தலைமையிடமாக கொண்டு நிறுவியவர் புலின் பிகாரி தாஸ் அவர்கள் ஸோ இவருடைய முக்கிய செயல்பாடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரா அப்படின்ற ஊர் கிழக்கு வங்காள பகுதியில் அங்கே ஒரு கருவூலத்தை கொள்ளையடிக்கும் கொள்ளை அந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு அதில் பிரபலமாகிறாங்க அனுசீலன் சமிதி டு டாக்காவை தலைமையிடமாக கொண்டது தலைவர் நிறுவனர் புலின் பிகாரி தாஸ் அவர்கள் இவங்களை பற்றி அவ்வளோதான் நமக்கு தகவல்கள் கிடைக்குது அடுத்த இன்னொரு அமைப்பு மூன்றாவது அமைப்பாக வங்க பகுதியில் நம்ம பார்க்க வேண்டியதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜுகாந்தர் பாட்ரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இவங்களை மேற்கு அனுசீலன் சமிதி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க யுகாந்தர் கட்சி ஜுகாந்தர் கட்சி யுகாந்தர் கட்சி அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இவங்கள இவங்களும் யுகாந்தர்ன்ற பேரில் பத்திரிகைகள் நடத்திருக்காங்க சப்பா இவங்கள யுகாந்தர் ஜுகாந்தர் ஜே ஜுகாந்தர் அப்படின்ட்டும் சொல்லலாம் ஜுகாந்தர் பாட்ரி அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இவங்க இன்னும் மேற்கு மேற்கு அனுசீலன் சமிதி என்ன கேட்டிங்கன்னா இவங்க ஒரிசா பகுதியில் இயங்கியிருக்காங்க சரியா அப்போ அனுசீலன் சமிதி ஒன்று தற்போதைய மேற்கு வங்காளம் அனுசீலன் சமிதி ரெண்டு கிழக்கு வங்காளம் என்று சொல்லக்கூடிய பங்களாதேஷ் ஜுகாந்தர் கட்சி அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிசா அப்போ ஒரிசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு வங்காளத்தோடு இணைந்திருந்தது ஒரிசா மேற்கு வங்காளத்தோடு இணைந்திருந்தது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அதையும் வங்காளம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த பகுதியோடு சேர்ந்து தான் இருந்திருக்கு ஒரிசா பகுதி சுபாஷ் சந்திர போஸ் பிறந்தது கூட கட்டாக் தான் இல்லையா ஒரிசா பகுதி அப்போ ஒரிசா பகுதியில் இயங்கிய அமைப்பு தான் ஜுகாந்தர் கட்சி அப்படின்ற கட்சி அப்போ இவங்களும் புரட்சிகர செயல்பாடுகள் இதில் முதன்மையானவர்கள் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜதீந்திரநாத் முகர்ஜி இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகா ஜதீன் அப்படின்ற ரெண்டு பேர் ஜதீந்திரநாத் முகர்ஜி பாகா ஜதீன் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ம
அது என்ன ஜெர்மன் பிளாட் அல்லது ஜிம்மர்மேன் பிளான் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் உலக போர் காலகட்டத்தில் ஜெர்மனி ஜெர்மனி முதல் உலக போருக்கு காரணமானவங்க ஜெர்மனி தான் ஜெர்மனிக்கு எதிராக இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகள் வந்து போர் தொடுக்கிறாங்க ஆனால் ஜெர்மானிய படை வலிமை மிக்கதாக இருக்குது இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மனியோட ஆதரவோடு இந்தியாவில் உள்ள பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை வெளியேற்றணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாங்க இந்த திட்டத்துக்கு பேர் தான் ஜிம்மர்மேன் பிளான் அப்படின்ட்டு பேர் ஜிம்மர்மேன் பிளான் ஜெர்மன் பிளாட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இன்னும் சொல்லலை போனால் இந்தோ ஜெர்மானி சதி அப்படின்ட்டு இதை சொல்லலாம் இந்தோ ஜெர்மானி சதி இந்து சதி காதர் கட்சி என்ற கட்சி வந்து இதற்கு தீவிரமாக முயற்சி பண்ணாங்க அமெரிக்காவில் தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கிய காதர் பார்ட்டி லாலா ஹர்தயால் உள்ளிட்டோர் இந்த பிளானில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க அதனால் இது காதர் சதி அப்படின்ட்டு இதை சொல்லுவாங்க இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெர்மனி அரசாங்கத்தோட ஆதரவு இதற்கு இருந்துச்சு ஜெர்மனி வெளியுறவுத்துறை மற்றும் உளவு இராணுவ பிரிவுகள் இந்த முயற்சிக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க அது பிளான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உலகெங்கிலும் இந்திய இராணுவம் ஈடுபடுது யாருக்கு ஆதரவாக பிரிட்டிஷ் படை பிரிட்டிஷ் படையில் இந்தியர்கள் இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு காலகட்டத்தில் முதல் உலகப் போர் நடக்கும்போது இந்திய படை ஜெர்மனிக்கு ஆதரவாக அந்த ஜெர்மனிக்கு எதிராக சண்டை போடுது பிரிட்டிஷ் இந்திய படையில் இந்தியர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா ஆங்கிலர் ஆட்சி பண்ணுறாங்க ஆங்கிலேய படையில் நிறைய இந்தியர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த இந்தியர்களை பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக திருப்புவது சரியா அதன் மூலமாக இந்திய விடுதலைக்கு வழிவகை செய்வது ஜெர்மனி வெற்றிக்கு உதவி பெறுகிறது இதன் மூலமாக ஜெர்மனி வெற்றி பெற்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு பிரிட்டிஷ் படை பிரிட்டிஷ் படையில் உள்ள இந்தியர்கள் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக திரும்பணும் ஜெர்மனிக்கு ஆதரவாக திரும்பணும் வழி என்ன ஜெர்மனி இந்திய விடுதலைக்கு உதவும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீரர்கள் கிளர்ச்சி பண்ணி இந்தியாவிலிருந்து பிரிட்டிஷாரை வெளியேற செய்யணும் இந்த பிளான் பேர் தான் ஜிம்மர்மேன் பிளான் அல்லது ஜெர்மன் பிளாட் அப்படின்ட்டு பேர் காதர் சதி இந்து சதி இந்தோ ஜெர்மானிய சதி அப்படிலாம் இதை சொல்லுவாங்க இந்த சதியில் ஈடுபட்டவங்கள அவங்க ரெண்டு பேரும் முக்கியமானவங்க ஜதீந்திரநாத் முகர்ஜி பாகா ஜதீன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கொரிலா படை தாக்குதல் அந்த முயற்சியில் மேற்கொள்கிறாங்க கொல்கத்தாவில் அப்போது இந்திய தலைமையகம் வில்லியம் கோட்டை வில்லியம் கோட்டை அந்த கோட்டையை கேப்சர் பண்ணி வில்லியம் கோட்டையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து ஆங்கிலேயரை வங்காள பகுதியிலிருந்து அப்புறப்படுத்த நினைத்த செயல்பாடுகளில் இந்த ஜுகாந்தர் பார்ட்டி வந்து ஈடுபடுறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாகா ஜதீன் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனிலேருந்து ஆயுதம் வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் கப்பல் மூல கப்பலில் ஜெர்மனி அந்த முதல் உலக போர் காலகட்டத்தில் ஜெர்மனிலேருந்து ஆயுதம் வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஆயுதத்தை வாங்குறதுக்காக அந்த மறைமுகமாக கடற்பகுதியில் நிற்கிறப்போ கைது செய்யப்படுறார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜதீந்திரநாத் முகர்ஜி பின்னாளில் ஆங்கிலேய காவல்துறையால் சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் ஆக முயற்சிகள் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆங்கிலேய உளவாளிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயல்பாடுகளை தடுத்துடுறாங்க சப்போ பாகா ஜதீன் ஆயுத சப்ளை ஜெர்மனி ஆயுத சப்ளைக்காக காத்திருந்த போது கைது செய்யப்பட்டார் ஜதீந்திரநாத் முகர்ஜி ஆங்கிலேய காவல்துறையால் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் அப்போ மிகப்பெரிய முயற்சியை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க காதல் கட்சியுடன் இணைந்து செயல்பட்டிருக்கிறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜதீந்திரநாத் முகர்ஜி ஆங்கிலேய காவல்துறையால் சுட்டு கொல்லப்படுறாரு பாகா ஜதீன் கைது செய்யப்பட்டப்போ அவர் சொல்கிறாரு அவரும் கைது செய்யப்பட்டு தூக்கிடப்படுறாரு பாகா ஜதீன் அவர் சொல்கிறார் தேசத்தை விழித்தெழ செய்வதற்காக நாங்கள் உயிர் தியாகம் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் அப்போ இந்த புரட்சிகரவாதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தங்கள் உயிர் போவதை பற்றிலாம் கவலைப்பட்ட மாதிரி தெரியல ஸோ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போதைய சென்னை மாகாணத்தில் வாஞ்சிநாதன் கூட என்ன பண்ணுறாரு ஆஷ்துறையை சுட்டு கொண்டு தானும் து துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொள்கிறார் அப்போ உயிரை பற்றி அவங்க நினைக்கவே இல்லை ஸோ தேசத்தை ஒழித்தள செய்தும் பொருட்டு நாங்கள் உயிர் தியாகம் செய்யலாம் எங்கள் உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல தேச மக்களை ஒழித்தள செய்வோம் அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா பாகா ஜதீன் இது பாகா ஜதீனுடைய கோட் பாகா ஜதீன் சொல்கிறார் அப்போ இது வங்காள பகுதியில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்களாக இதை பார்த்துக்கலாம் வங்காள பகுதியில் தொடக்க காலத்தில் வங்காள பகுதியில் தீவிரமாக இருக்குது அடுத்த நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மகாராஷ்டிரா பகுதி மகாராஷ்டிரா பகுதி பம்பாய் மாகாணம் இந்த பம்பாய் மாகாணத்தில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான இந்த புரட்சிகரவாதிகள் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இரண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மகாராஷ்டிரம் ஸோ மகாராஷ்டிரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் அவங்களும் ஆயிர எயிட்டீன் செவன்ட்டீஸ்லேயே கொஞ்சம் தீவிரமாகவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ மகாராஷ்டிராவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தொடக்க காலத்தில் திலகர் திலகரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர்
பத்திரிகைகள் மராட்டா கேசரி போன்ற பத்திரிகைகள் பத்திரிகைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே உள்ள இளைஞர்களை தூண்டிச்சு சிவாஜி எவ்வாறு முகலாய அரசுக்கு எதிராக போராடியாரோ அது போன்று நம்ம போராடணும் அப்படின்ட்டு இளைஞர்களை அவர் தூண்டி விடுறாரு இதன் மூலமாக அவர் மீது எயிட்டீன் செவன்டி இந்திய குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழான வழக்குகள்லாம் பாயுது அவர் கைது செய்யப்படுறார் இந்திய தண்டனை சட்டம் எயிட்டீன் செவன்டி அப்போ அவர் கைது செய்யப்படுறார் இதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பு உண்டாகுது அடுத்த இந்த பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க படித்த இளைஞர்களாக தான் இருக்காங்க பெரும்பாலும் பிராமண இளைஞர்கள் இந்த அமைப்புகளில் இருக்கிறாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில இருக்கிறதாக தங்களுடைய துப்பாக்கி தத்துவத்தை செயல்படுத்த நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரில் கடுமையான பஞ்சம் இருக்கும் ட்ரவுட்டு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளேக் நோய் தீவிரமாக பரவிட்டுருக்கும் அந்த பிளேக் நோய்க்கும் ஆங்கில அரசாங்கம் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை மகாராஷ்டிரா அந்த மும்பை பகுதியில் ஒடுக்கப்பட்டாங்க மக்கள் வந்து பெரு பெருமளவில் ஒடுக்கப்பட்டாங்க அப்போ இதெல்லாம் தான் பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிரா பகுதியில் எழுச்சி உண்டாவதற்கு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுது ஸோ மகாராஷ்டிரா பகுதியை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா முதல் புரட்சிகர் இயக்கமாக ரமோசி விவசாயிகள் படை அப்படின்ற ஒரு படை ரமோசி பெசன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இது ஒரு பயங்கரவாத அந்த புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகள் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக எயிட்டீன் செவன்டி நைன்லேயே தோன்றிடுச்சு இந்த அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா ரமோசி பெசன் ஃபோர்ஸ் ரமோசி விவசாயிகள் படை முதல் புரட்சிகர் இயக்கமாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எயிட்டீன் செவன்டி நைன் இதனுடைய நிறுவனர் பாருங்கள் வசுதேவ் பல்வந்த் பட்கே வசுதேவ் பல்வந்த் பட்கே என்பவர் தான் இந்த அமைப்பை தோற்றுவித்த நிறுவனர் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயுத கிளர்ச்சி இதில் ஈடுபடுறாங்க ஆங்கிலேயருடைய காவல் நிலையங்களில் உள்ள ஆயுதங்களை கொள்ளையடிக்கிறாங்க அவர்களுக்கு எதிராக பிரயோகம் செய்கிறாங்க ஆங்கிலேயருடைய தகவல் தொடர்புகளை துண்டிப்பதன் மூலமாக குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா தந்தி கம்பிகள் ரயில்வே ட்ராக்குகள் இதெல்லாம் துண்டித்து ஆங்கிலேயர்களை தனிமைப்படுத்தி அந்த பகுதியை கேப்சர் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு சின்ன சின்ன முயற்சிகளில் மேற்கொள்கிறாங்க தான் இந்த வசுதேவ் பல்வந்த் பட்கே என்பவர் தலைமையிலான ரமோசி பெசன் ஃபோர்ஸ் ரமோசி விவசாயிகள் படை ஆனால் அவங்களும் தோல்வியை தான் பெருமளவு வெற்றி பெற முடியலை தொடக்க காலத்தில் அடுத்ததாக முயற்சியில் இறங்கக்கூடிய பார்த்திங்கன்னா சப்கர் பிரதர்ஸ் சபேக்கர் பிரதர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் தமிழில் சபேக்கர் பிரதர்ஸ் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா திலகருடைய சீடர்கள் தான் திலகரின் சீடர்கள்னே சொல்லலாம் இவங்க வந்து டிசிபிள்ஸ் ஆஃப் திலகர் சீடர்கள் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா திலகருடைய கைது மற்றும் அந்த செயல்பாடுகளுக்கு ஆங்கிலேய அரசுடைய செயல்பாடுகளுக்கு பழிவாங்கல் செயலில் ஈடுபட நினைக்கிறாங்க அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் பூ அந்த பூனால நிறுவி தோற்றுவிக்கப்பட்டது தான் இந்த சபேக்கர் சகோதரருடைய ஒரு அமைப்பு பெயர் குறிப்பிடப்படல சபேக்கர் ச பிரதர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் சொல்கிறது வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிரா பகுதியில் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவனில் பஞ்சம்னு பார்த்தோம் பிளேக் நோய் பரவுச்சு அப்போ பார்த்திங்கன்னா ராண்ட் ரேண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ரேண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேக் கமிஷனர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க பிளேக் நோயை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டும் நிவாரண பணிகளை மேற்கொள்ளும் பொருட்டும் ஒரு ஆங்கிலேய அதிகாரியை நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க பிரிட்டிஷார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ராண்டு ராண்ட் மீது கொலை கேண்டில் இருக்கிறாங்க அவரை கொலை பண்ண முயற்சி நடக்குது நடந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு இந்தியாவின் முதல் அரசியல் கொலை முயற்சியாக இதை சொல்கிறது உண்டு ராண்ட் கொலை வழக்கு இதை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈடுபட்டவங்க நம்ம பார்த்தோம் சபேகர் பிரதர்ஸ் தாமோதர் சபேகர் மற்றும் பால்கிருஷ்ணன் சபேகர் பாலகிருஷ்ண சபேகர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பால்கிருஷ்ணன் சபேகர் திலகருடைய சீடர்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் படுகொலை செய்யப்படுறாரு அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா லெப்டினன்ட் ஐஎஸ்ட் ஆங்கிலேய ஒரு க இராணுவ அதிகாரியான லெப்டினன்ட் ஐஎஸ் படுகொலை செய்யப்படுறாரு இது சபேகர் சகோதரர்களுடைய முயற்சி ஆண்டு எயிட்டீன் நைன்டி செவன் பூனா பகுதியை சேர்ந்தவங்க இவங்க அடுத்ததாக பாருங்கள் மித்ர மேளா அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு மேற்கு வங்காளத்தில் தொடங்குது ஸோ ஸோ சாரி மகாராஷ்டிராவில் அமைப்பு இருக்குது பூனாவை தலைமையிடமாக கொண்டது தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எயிட்டீன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது மித்ர மேளா அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு தொடங்கியவர்கள் பாருங்கள் சவார்கர் சகோதரர்கள் அது சபேகர் சகோதரர்கள் இது சவார்கர் வீர் தாமோதர் சவார்கர் மற்றும் கணேஷ் சவார்கர் ஆகிய ரெண்டு பேர் வீர் தாமோதர் சவார்கர் மற்றும் கணேஷ் சவார்கர் ஆகிய ரெண்டு பேர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா விடி சவார்கர் என்று சொல்லக்கூடிய வீர் தாமோதர் சவார்கர் இவர் தான் நம்ம பார்த்தோம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பெருங்கிளர்ச்சி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் மியூட்டினி என்ன சொல்லுவார் முதல் இந்திய விடுதலை போர் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் வார் என்று சொன்னவர் யார் வி டி சவார்கர் மு
மாஜினி அப்போ அவருடைய கருத்துக்களை பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு விடுதலைக்காக மக்களை தூண்டி விட்டு பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு அதன் மீது அவர் மீது குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டது கணேஷ் சவார்கர் இவர்கள் தொடக்கத்தில் நிறுவிய அமைப்பு பேர் என்னது மித்ர மேளா தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கிளர்ச்சி மையம் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க இந்தியாவின் புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகளுக்கு மையமாக பூனாவை சுட்டி காட்டுறது உண்டு ஸோ அப்போ பின்னாளில் பார்த்திங்கன்னா இவங்க அமைப்போட பேர் மாற்றுறாங்க அந்த அமைப்போட பேர் பார்த்திங்கன்னா அபினவ் பாரத் சங்கம் அல்லது அபினவ் பாரத் அப்படின்ட்டு பேர் அபினவ் பாரத் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ சவார்கர் சகோதரர்கள் தான் இதுலேயும் முதன்மையானவங்களாக இருக்கிறாங்க அபினவ் பாரத் சங்கம் சகோதர அந்த சவார்கர் சகோதரர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட அமைப்பு இவங்க பார்த்திங்கன்னா மூன்று இடங்களில் முக்கியமாக மையமாக கொண்டு செயல்படுறாங்க மகாராஷ்டிரா பகுதி அப்போ குஜராத்தும் சேர்ந்து தான் இருக்குது மகாராஷ்டிரா பகுதியோடு சேர்ந்து தான் இருக்குது அப்போ பம்பாய் பூனா நாசிக் போன்ற இடங்களில் இவங்க வெடிகுண்டு மையங்கள் வெடிகுண்டு தாக்குதல்களில் ஈடுபடுறாங்க நைன்டீன் நாட் ஃபோர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அந்த அபினவ் பாரத் சங்கம் ஸோ இவங்க மீது சுமத்தப்பட்ட முக்கிய வழக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாசிக் சதி வழக்கு அப்படின்ட்டு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாசிக் மாவட்டத்தின் ஆட்சியர் அவர் பேர் பார்த்திங்கன்னா ஜாக்சன் ஏஎம்டி ஜாக்சன் அப்படின்ட்டு பேர் நாசிக் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரான ஏஎம்டி ஜாக்சன் என்பவர் மீது நடத்துகிறாங்க ஸோ கொலை முயற்சி தாக்குதல் அவர் படுகொலை செய்யப்படுறார் ஈடுபட்டவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அபினவ் பாரத் சங்கத்தை சேர்ந்த உறுப்பினரான ஆனந்த் லக்ஷ்மண் கேன்ஹர் கேன்ஹர் ஆனந்த் லக்ஷ்மண் கேன்ஹர் என்பவர் தான் இந்த கொலை முயற்சியில் கொலை முயற்சியில் கொலை படுகொலை செய்யப்படுறார் நாசிக் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரான ஏஎம்டி ஜாக்சன் படுகொலை செய்யப்பட்டது அபினவ் பாரத் சங்கம் தொடர்புபடுத்தப்பட்டது இந்த வழக்கு நாசிக் வழக்கு நாசிக் சதி வழக்கு என்று அறியப்படுது ஸோ ஈடுபட்டவர் ஆனந்த் லக்ஷ்மண் கேன்ஹர் அப்படின்ற ஒருத்தர் இந்த அமைப்பை தோற்றுவித்தவர்கள் சவார்கர் சகோதரர்கள் வி டி சவார்கர் மற்றும் கணேஷ் சவார்கர் ஆகியோர் அப்போ இவங்க மகாராஷ்டிரா பகுதியில் இந்த புரட்சிகர செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க ஸோ இதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் பகுதியிலையும் புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகள் இருந்துச்சு பஞ்சாப் அப்படின்னு பார்க்கச்சில அப்போ பாகிஸ்தானில் மேற்கு பஞ்சாப் இருக்குது இந்திய பகுதியில் கிழக்கு பஞ்சாப் இருக்குது இந்த ஒருங்கிணைந்த பகுதி தான் அப்போ பஞ்சாப் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு பஞ்சாப் பகுதியில் லாகூரை தலைமையிடமாக கொண்டு தான் இந்த புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகள் வந்து மிக தீவிரமாக இருந்துச்சு பஞ்சாபில் லாகூர் லாகூர் பகுதி தான் புரட்சிகரவாதிகளுடைய மையமாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் தான் லாலா லஜ் லஜபதி ராய் அப்போ ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீவிர தேசியவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய தீவிரவாதிகள் நம்ம தீவிர தேசியவாதிகள்னே சொல்லலாம் லாலா லஜபதி ராய் ஸோ இவர் பஞ்சாப் பகுதியை சேர்ந்தவர் நம்ம பார்த்தோம் பிபின் சந்திரபாலர் வங்காளத்தை சேர்ந்தவர் திலகர் இங்கே மகாராஷ்டிரா பகுதியை சேர்ந்தவர் அதே போன்று லாலா லஜபதி ராய் பஞ்சாப் பகுதியை சேர்ந்தவங்க அப்போ அந்த தீவிர தேசியவாதிகள் தான் பின்னாலில் அந்த புரட்சிகரவாதிகளுக்கே ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபி அப்படின்ற ஒரு பத்திரிகை நடத்துகிறார் பஞ்சாபி அந்த பத்திரிகையுடைய மோட்டோ பாருங்கள் செல்ஃப் ஹெல்ப் அட் எனி காஸ்ட் செல்ஃப் ஹெல்ப் அட் எனி காஸ்ட் என்ற மோட்டோவை கொண்டு வந்தது தான் பஞ்சாபி பத்திரிகை நடத்தியவர் யார் லாலா லஜபதி ராய் லாலா லஜபதி ராய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறார் ஆங்கிலேயர் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துறாரு இது அங்கிலுள்ள இளைஞர்களை போராட தூண்டுது அவங்க புரட்சிகரவாத பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாப் பகுதியில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆறுகள் ஓடுது பஞ்சாப்னாலே ஐந்து ஆறுகள் ஓடக்கூடிய பகுதியை நம்ம பார்க்குறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீனாப் நதி பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கம் விவசாயம் நல்ல விவசாயம் நடக்கக்கூடிய பகுதி ஆனால் அங்கே பார்த்திங்கன்னா நிலவரியை அதிகமாக கூ கூட்டிடுறாங்க லேண்ட் டேக்ஸை ஆங்கிலேயர்கள் போடுறாங்க ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பஞ்சம் ஏற்பட்ட காலத்திலும் கூட நிலவரி அதிகமாக வசூலிக்கப்பட்டது அப்புறம் நீர்ப்பாசன வரி இரிகேஷன் டேக்ஸ்னு போடுறாங்க நிறைய கால்வாய்கள் உண்டு ஆற்றுப்பாசன கால்வாய்கள் கால்வாய்கள் தூர்வாரப்படலை ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா நீர்ப்பாசன வரி இரிகேஷன் டேக்ஸ்னு போடுறாங்க அதே போன்று ஜமீன்தாரி முறை மிக தீவிரமாக இருந்துச்சு ஜமீன்தார்கள் விவசாயிகளை சுரண்டுறாங்க பீகர் என்று சொல்லக்கூடிய அடிமை முறையை கொண்டு வர்றாங்க உழைப்போய் சுரண்டுறாங்க அப்போ அதற்கு எதிராக என்ன பண்ணுறாங்க இளைஞர்கள் வந்து போராட தூண்டப்படுறாங்க அதற்கு முதன்மையானவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அஜித் சிங் அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் பஞ்சாப் பகுதியில் இந்த புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகளுக்கு முதன்மை காரணமாக இருக்கக்கூடியவர் அஜித் சிங் அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா விடுதலை போராட்ட வீரரான பகத் சிங் பகத் சிங்குடைய மாமா அவர் தான் மாமா ஒளி உறவு கொண்டவர் தான் அஜித் சிங் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர் அப்போ பகத் சிங்குடைய குடும்பமே விடுதலை போராட்ட
இவதான் இதை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு பத்திரிகை நடத்துகிறாங்க அந்த பத்திரிகை பேர் பாரத் மாதா அதனால் இந்த அமைப்பு பாரத் மாதா சங்கம் அப்படின்னே சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க பாரத் மாதா சங் அல்லது பாரத் மாதா சங்கம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க காரணம் என்னது இவங்க நடத்திய பத்திரிகை பாரத் மாதா என்ற பத்திரிகை இந்த அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நிறுவனர் ரஜித் சிங் பிற முக்கியமானவங்க அம்பா பிரசாத் அப்படின்ற ஒருத்தர் பாய் பரமானந்த் பாகா ஜதீன் ராஷ்பி கேரி போஸ் இவங்க நம்ம வங்காளம் அந்த அனுசீலன் சமிதியோடு தொடர்புடையவர்கள் இவங்களும் இங்கே வந்து இயங்குறாங்க இவங்களோட இணைந்து இயங்குறாங்க அப்போ பாகா ஜதீன் மற்றும் ராஷ்பிகாரி போஸ் ஆகியோர் இந்த அமைப்போடு தொடர்பில் இருந்தவங்களாக இவங்க குறிப்பிடப்படுறாங்க ஸோ இவங்களை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அமெரிக்காவிலிருந்து செயல்பட்ட காதர் மூமெண்ட்டோடு இணைந்து செயல்படுறாங்க இவங்களும் அந்த ஜிம்மர்மேன் பிளானோடு தொடர்புடையவங்க தான் ஜிம்மர்மேன் ஜிம்மர்மேன் பிளான் என்று சொல்லக்கூடிய ஜெர்மன் பிளாட் ஜெர்மன் பிளாட் திட்டத்தோடு தொடர்புடையவர்கள் தான் இவங்க எல்லாருமே ஜெர்மன் பிளாட் திட்டத்தோடு தொடர்புடையவர்கள் அப்போ இவங்க என்ன பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த முதல் உலகப்போர் காலகட்டத்தில் முதல் உலகப்போர் காலகட்டத்தில் இந்திய இராணுவத்தில் உள்ள சீக்கிய வீரர்கள் சீக்கிய மற்றும் முஸ்லீம் வீரர்கள் பஞ்சாப் பகுதியை சேர்ந்த சீக்கிய வீரர்களும் முஸ்லீம் வீரர்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய இராணுவத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட போய் பிரச்சாரம் பண்ணி அவங்கள ஆங்கிலேய அரசுக்கு எதிராக திருப்பி விட நினைக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க இந்தியாவில் இல்லை முதல் உலகப்போர் காலகட்டத்தில் உலகெங்கிலும் போய் சண்டை போடுறாங்க துருக்கி பகுதியில் சண்டை போடுறாங்க இராக் பகுதியில் சண்டை போடுறாங்க ஆப்கானிஸ்தான் பகுதியில் சண்டை போடுறாங்க அப்போ அவர்களை தூண்டி ஆங்கிலேயருக்கு எதிராகவே அவங்கள திருப்பி விட்டு அவர்களுடன் இணைந்து ஆங்கிலேயர்களை இந்தியாவிலிருந்து விரட்ட நினைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ இதுதான் அந்த ஜிம்மர்மேன் பிளான் ஜெர்மனி ஆதரவோடு இந்திய இராணுவத்தில் பிரிவினையை உண்டாக்கி சீக்கிய மற்றும் முஸ்லீம் இராணுவ வீரர்களை இந்தியர்களுக்கு ஆதரவாக திருப்பி இதிலிருந்து இந்தியாவிற்கு விடுதலை வாங்கி தரக்கூடிய முயற்சி தான் இந்த ஜிம்மர்மேன் பிளான் அதில் ஈடுபட்டோர் இந்த பஞ்சாப் பகுதியைச் சேர்ந்த பாரத் மாதா சங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய அஞ்சுமன் இ மகிஸ்பன் இ வதான் என்ற ஒரு குழுவைச் சேர்ந்தவங்க தான் அவங்க அஜித் சிங் மற்றும் அம்பா பிரசாத் ஆகியோர் இதில் முதன்மையானவங்களாக கருதப்படுறாங்க முதல் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் பெரும் முயற்சி எடுத்திருக்காங்க அமெரிக்காவிலிருந்து காதர் இயக்கத்தோடு அந்த தலைவர்கள் கிளர்ச்சி தலைவர்கள் இந்தியாவில் வந்து கிளர்ச்சி பண்ணுறாங்க இந்திய இராணுவத்தில் உள்ள சீக்கிய வீரர்களையும் தங்களுக்கு துணையாக எடுத்துக்கொள்ள இவங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த காதர் இயக்கம் உள்ளிட்ட அந்த பயங்கரவாத செயல்பாடுகளில் உளவாளிகளை வச்சு ஆங்கிலேய இராணுவம் வந்து என்ன பண்ணுது இதை முற்றிலுமாக ஒடுக்கிடுது அதனால் பஞ்சாப் பகுதியில் கிளர்ச்சி முயற்சிகள் பின்னாளில் தோல்வியடையுது முதல் உலக போர் காலகட்டத்தில் கடுமையான முயற்சிகளை இவங்க மேற்கொண்டிருக்காங்க ஆனாலும் இது தோல்வியை தான் தழுவுது அஜித் சிங் பாரத் மாதா சங்கம் ஸோ பஞ்சாப் பகுதி ஸோ இதை தவிர நம்ம மூன்று மாகாணங்கள் பார்த்தோம் வங்காள பகுதி அதே போன்று மகாராஷ்டிரா மற்றும் மகாராஷ்டிரா மற்றும் பஞ்சாப் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாரத் மாதா சங்கம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழக பகுதியிலையும் இது போன்ற அமைப்புகள் இயங்கியது இதை நம்ம தமிழ்நாடு விடுதலை போராட்ட வரலாறுல பார்த்தோம் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அப்போதைய சென்னை மாகாண பகுதியில் இயங்கிய அமைப்பும் பார்த்தீங்கன்னா பாரத மாதா சங்கம் அப்படின்ட்டு தான் சொல்லுவோம் தமிழக விடுதலை போராட்ட வரலாறுல இவங்களை திரும்ப நம்ம ப்ரீஃபாக பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னாலும் அது லைட்டாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் பாரத் மாதா சங்கம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே தோற்றுவித்தவர் பார்த்திங்கன்னா நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி அப்படின்ற ஒருத்தர் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி பிரம்மச்சாரி என்பவர் தான் பாரத் மாதா சங்கத்துடைய தமிழக தலைவராக அறியப்படுறாரு இதில் முக்கிய சர்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாவேசு ஐயர் வாவேசு ஐயர் வாவே சுப்பிரமணியம் அப்படின்ட்டு இவரை நம்ம சொல்லலாம் வாவேசு சுப்பிரமணியம் வாஞ்சிநாதன் இவங்கெல்லாம் இதில் முதன்மையானவங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க காளி சிலை முன் நின்று தீர்மானம் எடுத்துக்கிறாங்க ஆங்கிலேயர்களை இந்தியாவிலிருந்து விரட்டு ஒன்று தீர்மானம் எடுத்துக்கிறாங்க நிறைய புரட்சியவாத செயல்பாடுகள் ஈடுபடுறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒன்று தான் என்னது நைன்டீன் லெவன் ஜூன் பதினேழு நடந்த மணியாச்சி மணியாச்சியில் நெல்லை மாவட்டம் அப்போதைய நெல்லை மாவட்டம் தற்போதைய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கு மணியாச்சி படுகொலை யார் படுகொலை செய்யப்பட்டா அப்போதைய நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியரான ஆஷ் நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியரான ஆஷ் படுகொலை செய்யப்பட்டார் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது யார் வாஞ்சிநாதன் ஆஷை படுகொலை செய்து தானும் துப்பாக்கியால் சுட்டு உயிர் துறைக்கிறார் உயிர் தியாகம் செய்கிறார் ஆஞ்சிநாதன் அப்போ இவங்களுடைய அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா த மா பாரத மாதா சங்கம் அப்போ இவங்களோட தொடர்பில் இருந்திருக்கலாம் அங்கே பாரத் மாதா அப்படின்ற பத்திரிகை அவங்களும் பாரத் மாதா சங்கம்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்தியா முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த புரட்சியரவாதிகள் தங்களுக்குள் ஒரு நெட்ஒர்க்கை வச்சுருக்காங்க அதோடைய தொடர்புடையவங்க தான் இவங்க
நெருக்குதலுக்கு உட்பட்டு புதுச்சேரியில் போய் தங்கியிருப்பாங்க புதுச்சேரியில் தர்மாலயம் அப்படின்ற அமைப்பை தோற்றுவிச்சு நடத்துகிறாரு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா சேரன் மகாதேவி பரத்வாஜ் ஆசிரமத்தை தோற்றுவித்தவர் அப்படிலாம் நம்ம தமிழக விடுதலை போராட்ட வரலாறில் விவிஎஸ் வி வி சுப்பிரமணியம் அவர்களை பற்றி நிறைய பார்த்துருக்கோம் வாஞ்சிநாதன் செங்கோட்டை ரகுபதி என்பவருடைய மகனான வாஞ்சிநாதன் ஸோ புனலூர் காட்டிலாக்க அதிகாரியாக இருந்து என்ன பண்ணுறாரு பின்னாளில் ஆங்கிலேயர் எதிராக போராடும் பொருட்டு தன்னுடைய வேலையை ராஜினாமா பண்ணிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஆஷ் படுகொலையில் ஈடுபடுறாரு அப்போ ஆஷ் படுகொலையில் ஈடுபட்ட வாஞ்சிநாதன் ஸோ மணியாச்சி ரயில் நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஜூன் பதினேழு இது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை முக்கிய சமமாக புரட்சிகரவாத செயல்பாடுகளுடைய முக்கிய சம்பவமாக இது தமிழக பகுதியில் நடந்தது அங்கங்கே நடந்தாலும் இந்த மூன்று மாநிலங்களை தான் முதன்மையாக தேசிய அளவில் சுட்டி காட்டப்படுது நம்ம தமிழகத்தையும் சேர்த்து அப்போதைய சென்னை மாகாணத்தையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் அப்போ இந்தியாவில் நடந்த முக்கிய புரட்சிகரவாதிகளுடைய செயல்பாடுகள் இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்தியாவில் உள்ள புரட்சிகரவாதிகள் இந்தியாவிலே ஆயுதங்கள்லாம் தயாரிக்க முடியாது நிறைய வெளிநாடுகள்லேருந்து ஆயுதங்கள்லாம் தயாரித்து ஸோ வெளிநாடுகளுடன் தொடர்பு கொண்டு ஆயுதங்களை இறக்குமதி பண்ணுறாங்க அதற்கான பெரிய நெட்ஒர்க் வச்சுருந்தாங்க இது தவிர பார்த்திங்கன்னா உலகெங்கிலும் இந்திய மாணவர்கள் இந்திய இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்டாடலாம் ஒருங்கிணைந்து என்ன பண்ணுறாங்க முதல் உலக போர் காலகட்டத்தில் இந்திய விடுதலைக்காக இராணுவ மற்றும் புரட்சிகர முயற்சிகள் மூலமாக ஆங்கிலேயரை வெளியேற்றுவதற்கு திட்டம் போட்டாங்க அதில் முக்கியமான ஒன்று தான் நம்ம பார்த்தோம் ஜிம்மர்மேன் பிளான் அப்படிலாம் பார்த்தோம் அப்போ உலகெங்கிலும் என்னென்ன தீவிரவாத அமைப்புகள் இயங்கினாங்க அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கணும் இப்போ இங்கே உள்ள தீவிரவாதிகள் இங்கே உள்ள இந்த புரட்சிகரவாதிகளே பார்த்திங்கன்னா உலகெங்கிலும் தொடர்பு கொண்டிருக்காங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ராஷ்பிகாரி போஸ்லாம் ஃபுல்லாக போஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உலகெங்கிலும் நெட்ஒர்க் கொண்டிருக்கிறாரு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மகாராஷ்டிரா பகுதியைச் சேர்ந்த வி டி சவார்கர் லண்டன்லேயும் போய் செட்டில் ஆகியிருந்துருக்காரு லண்டன் பகுதியிலையும் போய் என்ன பண்ணுறாரு அங்கே இந்தியா ஹவுஸில் இயங்கியிருக்கிறாரு அங்கேருந்து அங்கேயே ஆங்கிலேயரை கொலை செய்வதற்கான முயற்சிகளும் நடந்திருக்கு அப்போ உலக அளவில் இந்த புரட்சிகளுடைய நெட்ஒர்க் எப்படி இருக்குது உலக அளவில் இவருடைய செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி